இந்த மாதத்திற்கு என்று கர்த்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஜீவனுள்ள வார்த்தைக்கு நேராக நாம் திரும்பலாம் சங்கீதம் முப்பது அதிலே பதினொன்று என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினீர் அப்புறம் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினேன் இந்த சங்கீதத்தின் மேல்விலாசத்தை பார்க்கும் பொழுது கிரக பிரதிஷ்டையின் பாட்டாகிய சங்கீதம் இதுதானே தாவீதின் சங்கீதம் என்றும் மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனவே நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதத்திலே தேவன் சில புதிய ஆரம்பங்களை தேவன் ஏற்படுத்தப் போகிறார் சில புதிய துவக்கங்கள் நாம் நினைத்திராத துவக்கங்கள் பேதருக்கு தெரியாது அந்த நாள் அவன் வாழ்க்கையிலே மிகவும் புலம்பி தவித்த அந்த நாள் ஒரு புதிய காரியத்தை துவங்கும் என்று பேதருக்கு தெரியாது சற்றும் நினைத்திராத விதத்திலே காவல் கிடங்கிலே அடைப்பட்டிருந்த யோசிப்புக்கு தெரியாது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை தீவிரமாய் மிக தீவிரமாய் நிறைவேறும் ஒரு புதிய துவக்கம் ஏற்படும் என்று அவனுக்கு தெரியாது இந்த மாதத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்துடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ சொனங்களாகிய உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் நிர்ணயித்திருக்கிற சில புதிய துவக்கங்கள் ஏற்படுகிறது It is a month of revival. It is a month of restoration. Non number green it is also a month of celebration. Praise the Lord. Amen. Pulambalai ananda kalipaha marapannukara devan. En pulambalai ananda kalipaha marapannini. Praise the Lord. என் மகிமை அமர்ந்திராமல் கீர்த்தனம் பண்ணும்படி என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் இடை கட்டினீர் பிரைசலான் இந்த முழு சங்கீதத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது பனிரெண்டு வசனங்கள் இருக்கிறது இதை வாசிக்கும் பொழுது அதிலே இந்த மாதத்தில் தேவன் செய்கிற ஒரு ஏழு காரியங்களை நான் காலையிலே பேசியிருந்தேன் அவைகளை திரும்பமாய் நான் வரிசைப்படுத்த விரும்புகிறேன் துரிதமாய் அதை தொடர்ந்து சில புலம்பல்கள் அதை தேவன் எப்படி ஆனந்த கழிப்பாய் மாற பண்ணினார் என்று தியானிக்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சங்கீதத்தின் பின்னணியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ரைட் முதலாவது ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் சங்கீதம் முப்பது அதிலே ஒன்று கத்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ ஒட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடினால் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடினால் நான் உமை போற்றுவேன் நான் உமை போற்றுவேன் என்ன முதல்ல என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கை தூக்கி எடுக்கும் கத்தர் இந்த மாதத்திலே இந்த ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார்னா உங்கள் கை தூக்கி உங்களை எடுக்க போகிறார் அது எதோடு சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னா என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ ஒட்டாமல் பிரைசலான் அப்படின்னா இந்த கை தூக்கி எடுக்கும் கர்த்தர் என்று சொல்லுகிற இடத்திலே நான் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியும் இவர் வெற்றி அருளுகிற தேவன் பிரைசலான் ஐ டு நாட் நோ வாட் எவர் பேட்டில் இஸ் கோயிங் ஆன் ரைட் நவ் என் வாட் எவர் பேட்டில் யூ ஆர் என்கேஜ் ஐ டு நாட் நோ But I can honestly tell you, the Lord has already reserved a victory for you. Praise the Lord. Amen. Yenavay, kai tu ki edukum karthar. 
இந்த மாதத்திலே நீங்கள் நிச்சயமாக கை தூக்கி எடுக்கும் கர்த்தரை நீங்கள் காண முடியும் பேதருடைய வாழ்க்கையில் இது நல்ல ஒரு உதாரணத்தை சொல்வோம் என்றால் எந்த சூழ்நிலை அவனை மூழ்கடித்ததோ அங்கேயே அவனை கை தூக்கி நிறுத்தினார் ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ட்ரௌனிங் மூழ்கி கொண்டிருந்தான் ஆனால் எங்கே மூழ்கி கொண்டிருந்தானோ அங்கேயே அவனுக்கு முழுமையான வெற்றியை கத்தர் கொடுத்தார் இரண்டாவது இரண்டாம் அவசரத்தை வாசிக்க கேட்போம் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என்னை நீர் குணமாக்கினீர் ஆமேன் குணமாக்கும் கர்த்தர் அங்கே நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா கூப்பிட்டேன்னு சொல்றார் தாவிது உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா ஹீஸ் கோயிங் டு பி எ ப்ரேயர் ஆன்சரிங் காட் அவனுக்கு ஒரு குணமாக்கும் அனுபவம் தேவைப்பட்டது உங்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த மாதத்திலே என்ன நீங்கள் காரியமாய் கூப்பிடுகிறீர்களோ அந்த காரியங்களுக்கு அவர் பதில் கொடுக்கிற தேவன் ரைசலான் அமேன் கூப்பிடுகிற காக்கை கொஞ்சங்களுக்கும் அவர் பிழை போட்டுகிற தேவன் என்று எழுதிக்கிறார் சிங்கத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கிறார் பெரிய திமிங்கலத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கிறார் இவைகளெல்லாம் தங்களுடைய தாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை பகிரங்கமாய் வெளிப்படுத்துகிற ஒன்று சிங்கம் வந்து சாப்பாடு கேட்குதுன்னா சாதாரணமாக கேட்கும் அதிகாரத்தோடு கேட்கும் அப்படிதானே ஆனால் காக்கை குஞ்சுகள் பலவீனமான ஒன்று சத்தமாக கூட கூப்பிட தெரியாது கூப்பிட வேண்டிய விதமாக கூட கூப்பிட தெரியாது ஆனால் அதற்கும் பிழை போட்டுகிற தேவன் எனவே நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக இவர் பதில் கொடுக்கும் தேவனாய் வழிபடுவார் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் கத்தாவே நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி நான் குளியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தேன் மூணாவது காத்தருளும் கர்த்தர் கர்த்தருடைய காவல் என்னை உயிரோடே காத்தீர் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த மாதம் முழுவதிலும் நீங்கள் கடந்து செல்லும் சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் உங்களை காத்து கொள்ளும் ஒரு தேவன் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் லெலோயா உங்களை காத்து கொள்ளும் ஒரு தேவன் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் பிரைசலார் எனவே நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் இந்த தேவன் உங்களை காத்து கொள்வார் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று சங்கீதத்தை வாசிக்கும் பொழுது கத்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்னென்னைக்கும் காப்பார் பிரைசலார் எனவே இவர் உங்களை காத்து கொள்ளும் தேவனாக இந்த மாதத்திலே வழிபடுவார் நான்காவது குறிப்பாக ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடுதலை காலத்திலே கழிப்புண்டாகும் நான்காவது குறிப்பாக கழிப்புண்டாக்கும் கத்தர் பிரைசலால் உடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அழுகை அதை அவர் அக்களிப்பாய் நிச்சயமாய் மாற்றுவார் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாயினூர் விதவை கைம்பண்ணாய் இருக்கிற அவள் ஏற்கனவே அந்த வீட்டிலே மரணத்தை பார்த்தவள் இப்பொழுது தனக்கிருந்த ஒரே ஆதரவு அப்படி குமாரனும் மறித்து போய்விட்டான் அழுகையோடு கூட அவள் பிறகே ஒரு ஊரே அழுது கொண்டு வருகிறது ஏசு அந்த ஊர் வாசலிலே வந்து அவளை பார்த்து சொன்னார் அழாதே லூயா எனவே இந்த தேவன் அழாதே என்று சொல்லி அற்புதங்களை செய்து அந்த அழுகையை அக்களிப்பாக மாற்றினார் லூயா எனவே கழிப்பு உண்டாக்கும் கர்ச்சர் ஒருவேளை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கின் ஊடாய் நடந்து கொண்டு போயிருந்து சொன்னால் உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இது தற்காலிகமானது ஒரு அக்களிப்பு சீக்கிரத்தில் அதி சீக்கிரத்தில் கடந்து வரும் பிரைசலாட் ஐந்தாவதாக ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் கத்தாவே உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருந்தீர் உமது முகத்தை ஏழாவது வசனம் அதன் அடிப்படையிலே கலங்காமல் நிற்க பண்ணும் கர்த்தர் அவரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கலக்கமே இல்லை நம்மை உறுதியாக 
நிலைநிறுத்துவார் காட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் யூ அப்போ இந்த மாதத்தில் எந்த இடத்தில் உங்களை நிலைநிறுத்த வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே நிலைநிறுத்துவார் சங்கீதம் இருபத்தேழு வாசிக்கும் பொழுது அங்கே எழுதியிருக்கிறது அவர் என்னை கூடார மறைவிலே மறைத்து என்னை ஒழித்து வைத்து கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் அல்ல லூயா கேரி தாற்றங்கரையிலே எலியாவை ஒழித்து வைத்த தேவன் இங்கே நீ ஒளிந்து கொள் என்று சொன்ன தேவன் கர்மேல் மலையிலே அவனை நிறுத்தினார் பிரைசலான் அமீன் எனவே கர்த்தர் இந்த மாதத்திலே நிச்சயமாக உங்களை நிலை நிறுத்துவார் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆறாவது குறிப்பாக ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்கள் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து என் மேல் இரக்கமாயிரும் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு சகாயராயிரும் சகாயர் பிரைசலான் எப்படி போட்டுக்கேன் கஷ்டங்களில் உதவிடும் சகாயர் ஒருவேளை நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூட நம்மை விட்டு விலகி நிற்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் சகாயராய் இந்த மாதத்திலே உதவி செய்கிறவராய் கத்தர் வெளிப்படுவார் ஒன்று சாமியில் ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா இசுருவேளர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் அப்போ ராஜா கூட இல்லை மிகவும் பயந்தார்கள் பெலிஸ்த நிமித்தமாய் சாமுவேல் சொன்னாங்க ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் நாங்கள் பயந்திருக்கிறோம் அப்பொழுது சாமுவேல் சர்வாங்க தகனபலி செலுத்தி கர்த்தரிடத்தில் முறையிட்டு அண்டவரே என்றவரை நோக்கி பார்த்தபோது சகாயம் செய்யும்படிக்கு அவர் கடந்து வந்தார் அவரே யுத்தத்தை செய்தார் அவரே சத்துருக்களை ஓடி ஓடும்படி செய்தார் பின்னிட்டு ஓடும்படி செய்தார் வேதம் சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஜெயத்தை இசர்வர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவே நிறுத்தி இந்த மட்டும் கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் பிரைசலான் எனவே நான் நம்புகிறேன் இந்த தேவன் உங்களுக்கு இந்த மாதத்திலே உதவி செய்வார் இவர் எப்படி உதவி செய்வார்னா மனுஷரால் செய்ய முடியாதபடிக்கு இவர் உதவி செய்வார் இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் மனுஷருடைய உதவி விருதா சில சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது ஈவன் இஃப் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் நோன் டு யூ ஈவன் இஃப் தே வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ தே மே நாட் பி ஏபிள் டு டூ ஸோ அவருடைய உதவிகள் எல்லாம் விருதாவாய் போகும் சூழ்நிலைகளிலும் இவர் சகாயராய் உதவி செய்வார் பிரைசலான் ஏழாவதாக ஏழாவதாக பதினோராம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணி நீர் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உமை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் ரெட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி எனும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டி நீர் ரெட்டை களைந்து போடும் கற்றர் இவர் உங்களை கெம்பீரமாய் வாழ வைப்பார் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக ஒரு பாரப்படுத்துகிற ஒரு காரியத்திற்காக அல்லது இந்த ஒரு விஷயம் என் வாழ்க்கையில் நடந்துட்டா போதுமே அதுதான் அந்த ரெட்டுடைய வழிபாடு ரெட்டு ஏன் உடுத்திருக்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒன்று நடக்கணும் ஏதோ ஒன்று செய்யப்படணும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கணும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உன்னுடைய ரெட்டை கர்த்தர் களைந்து போடுகிறார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுமா காரியத்தை வியாட்சியத்தை அவர் தீர்த்து வைக்க போகிறார் ரெட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் இடை கட்டினேன் நீங்க இயேசை அறுபத்தொன்னாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாய் துதியின் உடை அப்போ நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த மாதத்திலே கத்தர் உங்களை கெம்பீரிக்க செய்வார் நீங்கள் மகிழ்ந்திருப்பீர்கள் அவருடைய மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் அவர் உங்களை இடை கட்டுவார் எனவே இந்த ஏழு காரியங்கள் இதைத்தான் காலையிலே நான் பேசினேன் இப்பொழுது பழையற்பாட்டிலிருந்து ஒரு மூன்று முக்கியமான காரியங்களை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் திருமமா சங்கீதம் முப்பது பதினொன்றை வாசிக்கலாம் 
என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினி என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உமை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினீ சொல்லான் இந்த தெய்வன் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணுகிறவர் எது புலம்பலா மாறும் நினைக்கிறீங்க எது புலம்பலா மாறும் எது புலம்பலா மாறும் something that terribly burdens you இப்படி தானே உங்களை ரொம்ப பாதிக்கிற ஏதோ ஒரு காரியம் சிலருடைய காத்து இருக்கிறதிலே சிலருக்கு புலம்பலாய் மாறிவிடுகிறது சில காரியங்கள் அந்த காரியங்கள் நடக்காததினாலே ஒரு புலம்பல் சில காரியங்கள் நடந்து விட்டதினாலே ஒரு புலம்பல் ஆனால் இந்த தேவன் என்ன வாக்கு பண்ணுகிறார் என்றால் இந்த மாதத்திலே உங்களுடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுகிறேன் இதனால் வரைக்கும் எந்த காரியங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வேதனை கொடுத்ததோ எது தொடர்ச்சியாக உங்களை பாரப்படுத்தினதோ அவைகளிலே கர்த்தர் இந்த மாதத்திலே அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் பிரைசலான் என்னுடைய ஆவியில் நான் என்ன உணர்கிறேன் அப்படின்னா சில காரியங்களை யூ ட்ரை டு ஹேண்டில் இட் பை யோர் செல்ஃப் நீங்களே அதை செய்தர்லாம் நினைச்சிங்க அதில் இறங்கிட்டீங்க இப்போ என்ன செய்யறதுனே தெரியல அதை விடவும் முடியல அதை தொடரவும் முடியல அது நிமித்தமாக ஒரு புலம்பல் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் கவலைப்படாத அலவ் மீ டு ஹேண்டில் இட் உன்னுடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக நான் மாற்றுகிறேன் அல்ல லோயா பிரைஸ் லான் இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை என்பது ஒரு பெரிய புலம்பலாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஒருவேளை அந்த புலம்பல் சத்தமாய் கேட்கப்படாமல் இருந்தாலும் அவனுடைய இருதயத்தின் நொம்பலமாய் அது இருந்திருக்கும் ஆனால் கர்த்தர் கர்த்தர் காலையிலே கழிப்பு உண்டாக்கினார் அல்ல லூயா பிரைசலார் சரி ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா ஆதி அமதன் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து அவர்கள் யோசேப்பின் அங்கியை எடுத்து அவர்கள் யோசேப்பின் அங்கியை எடுத்து அதாவது யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசிப்பின் அங்கியை எடுத்து ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவை அடித்து அந்த அங்கியை இரத்தத்திலே தோய்த்து பல வர்ணமான அந்த அங்கியை தங்கள் தகப்ப நடத்துக்கு அனுப்பி இதை நாங்கள் கண்டெடுத்தோம் இது உம்முடைய குமாரன் அங்கியோ அல்லவோ பாரும் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் யாக்கோபு அதை கண்டு இது என் குமாரனுடைய அங்கிதான் ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்து போட்டது யோசிப்பு பீருண்டு போனான் என்று புலம்பி தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் அறையில் இரட்டு கட்டி கொண்டு அநேக நாள் தன் குமாரனுக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய குமாரர் குமார புலம்பல் புலம்பல் இது பாருங்க இந்த புலம்பல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு புலம்பல் அப்படிதானே அதாவது இந்த சூழ்நிலை யாக்கோபுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அவனுடைய அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லா தெரியும் யோசேப்புக்கு கத்தர் ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாய் ஒரு செய்தி அனுப்பினார் அதிலே ஒரு செய்தி இருந்தபடினால் தான் அவன் அதை தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு தன்னுடைய தகப்பனுக்கு அறிவித்தார் அதில் என்ன செய்தி இருந்தது என்றால் உன் பிள்ளைகளிலே உன் குமாரனாகி யோசிப்பை நான் உயர்த்துவேன் நான் விசேஷப்படுத்துவேன் வேதம் இப்படியும் சொல்கிறது அவன் அதை தன் மனதிலே வைத்துக் கொண்டான் தேவன் ஒரு வாக்கு தத்து கொடுத்தார்னா அது சரியான இடத்துல வைங்க பிரச்சனை எங்க வருது அப்படின்னா நம்ம தேவன் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை வேற ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு சத்ரு மூலமா வர்ற பயத்தை நம்ம இறுதியத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம் வச்சிடுறோம் அவன் தேவன் அருளின வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறபடினால் அவனுடைய நடைகளில் ஒன்றும் பிசகுவது இல்லை அப்போ ஒருவேளை யாக்கோபு அதை தன் இருதயத்தில் வைத்திருந்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் கலங்கியிருக்க மாட்டான் ஆனா அவனுடைய சிந்தையிலே அவனுடைய மனதிலே 
அதை வச்சிருக்கிறான் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ அவனுடைய சகோ அவனுடைய அதாவது யோசிப்புடைய சகோதரர்கள் யோசிப்பை விற்று போட்டு அவனுடைய அங்கியை எடுத்து அந்த அங்கியை இரத்தத்தினால் துவைத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் யாக்கோப் அதை பார்த்தவுடனே அவன் புலம்ப தொடங்குகிறான் ஐயோ என் மகன் பீருண்டு போனான் அவங்க யாரும் ஏதாவது கதை சொன்னாங்களா என்ன அவங்க எதுவுமே சொல்லலை தி ஜஸ்ட் ஷோடு ஹிம் த ட்யூனிக் அந்த வஸ்திரத்தை மட்டும்தான் காமிச்சாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதை காமிச்சாலே போதும் யாக்கோப் என்ன பண்ணிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணிக்கிறார் அவர் எழுதிட்டார் ஸ்டோரி துஷ்ட மிருகம் வந்தது பட்சித்தது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த புலம்பல் என்பது பல வருடங்களாய் தொடர்ந்தது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா யோபு புஸ்தகத்தில் யோபு புஸ்தகத்தில் நீங்கள் முதல் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீந்திருந்தேன் அப்படிதானே எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்களாம் எல்லாரும் சாகும்போது அவனும் செத்துருக்கலாமே இல்லையா ஆனால் சத்துரு எப்படி பண்ணியிருக்கான்னா ஒருவனை மட்டும் தப்ப விடுகிறான் ஏன்னா அந்த செய்தி யோபின் செவிக்கு போகணும் அவனுடைய சிந்தைக்குள் அது போகணும் அந்த பயம் என்பது அவனுடைய இருதயத்திற்குள்ள போகணும் அப்போ ஒரு காரியம் இருக்கு பாருங்க இப்போ யாக்கோபு புலம்புவதற்கும் தவிப்பதற்கும் அவனிடத்திலே ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளம் ஒன்று அவனுக்கு இருக்கு அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனுடைய மகனை குறித்து நினைப்பான் என்னை கேட்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த புலம்பலை ஆண்டவர் ஆனந்த கழிப்பாக மாறப்படுகிறார் எவ்விதத்தில் பண்ணார்னு நான் மூணு வருஷங்கள் வச்சுருக்கேன் முதலாவது அது அம்மா நாற்பத்தி ஐந்தில் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வாசிங்க அவர்கள் யோசிப்பு தங்களுடனே சொன்ன வார்த்தைகள் யாவையும் அவனுக்கு சொன்ன போது அவர்கள் அந்த அவர்கள் யாரு அந்த அவர்கள் யாரு யார் யாக்கோபை புலம்ப பண்ணினார்களோ அல்ல லூயா என்ன அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் தேவன் யாக்கோபை யார் புலம்ப பண்ணினார்களோ அவர்களே இப்பொழுது அந்த நற்செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா உன் குமாரன் உயிரோடு இருக்கிறான் அப்படிதானே அவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளையும் யோசிப்பு அனுப்பின வண்டிகளையும் அவன் பார்த்த போது அவன் ஆவி உயிர்த்தது புலம்பல் என்ன செய்துனா ஆவியே உயிரற்று போக பண்ணிடுது ஆனா இந்த இரவு ஆண்டு சொல்றார் உன்னுடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுகிறேன் உன் புலம்பலுக்கு யார் காரணமாக இருந்தார்களோ அவர்களே உன் ஆனந்த கழிப்புக்கும் காரணமாக இருக்கும்படி கர்த்தர் செய்கிறார் ஏற்கனவே நான் செய்தியில் சொன்னேன் சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக யோசேப்ப ஆண்டவர் இந்தியாவில் உயர்த்தி இருந்தா அது பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்தியாவில் உயர்த்தி இருந்தா ஏன்னா அந்த காலத்தில் இந்தியா பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா யோசிப்பை இந்தியாவில் ஆண்டு உயர்த்தினார் இந்தியாவுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கிறான் அப்படின்னா அதில் பெரிய விஷயமே இல்லை யோசிப்பு வம்சாவளியாக ஆபர்காமிலிருந்து ஈசாக்கிலிருந்து யாக்கோப்லேருந்து எல்லாம் வம்சாவளியாக இவங்கெல்லாம் மெய்ப்பர்கள் இப்படிதானே மெய்ப்பர்கள் என்றாலே அறுவறுப்பாய் எண்ணக்கூடிய எகிப்திலே எகிப்தியருக்கு மெய்ப்பர்கள் அறுவறுப்பானவர்கள் ஏவா அறுவறுப்பானோ அந்த இடத்திலேயே அவனை உயர்த்தினார் உங்களை அறுவறுப்பா யாரோ நினைக்கிறாங்கன்னா அங்கதான் உங்களை கர்த்தர் உயர்த்த போகிறார் மெய்ப்பர்கள் அறுவறுப்பானவர்கள் எந்த நாட்டிலே உலகத்திலே ஒரே ஒரு நாட்டில் தான் மெய்ப்பர்கள் அறுவறுப்பா பார்த்துருக்காங்க அதான் எகிப்து அவ ஆண்டவர் தீர்மானம் பண்ணார் அப்படின்னா இந்த யோசிப்ப நான் அந்த எகிப்திலே என்ன செய்வேன் உயர்த்துவேன் யோசிச்சு பாருங்க இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் யோசிப்பு அறியப்பட்டவன் அல்ல இஸ்ரேவேலை போய் கேட்டால் யாருக்கும் யோசிப்பு தெரியாது ஆனால் எகிப்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஐ மீன் அப்போது 
ரெண்டாவது நூறு வசந்த வாசிங்க நாற்பத்தி ஆறு ஆதி அம்மா நாற்பத்தி ஆறு முப்பது இந்த புலம்பல் எவ்விதமாய் ஆனந்த கழிப்பாய் மாறினது அப்பொழுது இஸ்ரேல் யோசேப்பை பார்த்து நீ இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயே நான் உன் முகத்தை கண்டேன் எனக்கு இப்போது மரணம் வந்தாலும் வரட்டும் என்றான் பாத்தீங்களா எவ்வளவு திமிரா பேசுறமா இருக்கு இல்லையா இந்த துணிவு எப்படி வருது அப்படின்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான் இதுக்கு மேல நான் உன்னை பார்க்கணுமா இதுக்கு மேல அதுதான் அக்களிப்பு அலலூயா அவன் பல வருடங்களாய் புலம்பினான் அல்லது புலம்பலை மாற்றும்படி தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகளையும் வண்டிகளையும் அனுப்பினார் ரைசலான் யோசிப்பினால் அனுப்பப்பட்ட வண்டிகள் பரிசு தாவியானவருக்கு அடையாளம் ஏன்னா அவர் அந்த வண்டிகள் என்ன பண்ணுச்சுன்னா யாக்கோபி யோசிப்பின் இடத்தில் கொண்டு போன பரிசு தாவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெஹிக்கிள் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹி டேக்ஸ் யூ க்ளோஸர் டு கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு அருகில் உங்களை கொண்டு எவ்வளோ அருகில் கொண்டு போக முடியுமோ அவள் அருகில் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவர் பரிசு தாவியானவர் லெலூயா ஐ மீன் அப்போ நான் சொல்கிறான் இனிமேல் மரணம் வந்தால் கூட என்ன பண்ணிட்டோம் வரட்டும் பார்த்துருவோம் லெலூயா இன்னொரு சிறந்த பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு பதினொன்று இஸ்ரவேல் யோசேப்பை நோக்கி உன் முகத்தை காண்பேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை உன் முகத்தை காண்பேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஓ முகத்தை பார்ப்பேன் நான் நினைக்கலப்பா ஆனாலும் ஆனாலும் இதோ உன் சந்ததியையும் காணும்படி சந்ததியையும் காணும்படி தேவன் எனக்கு அருள் அருள் செய் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நான் நினைச்சு பார்க்காதெல்லாம் நடந்துச்சு ஹலோ லூயா உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் ப்ராஃபர்ட்டிக்கா நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிற புலம்பலை அவர் மாற்றும் போது நீங்கள் நினைச்சு பார்க்காதெல்லாம் நடக்கும் அல்ல லூயா நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் கர்த்தர் இப்படியாய் செய்தார் அல்ல லூயா சரி ரெண்டாவதாக எசைக்கியாவின் புலம்பல் ஏசையா முப்பத்தெட்டு அதில் பதினான்கை வாசிக்கலாம் ஏசியா முப்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நமுட்டை போலும் தகைவிலான் குருவியை போலவும் கூவினேன் புறாவை போல் புலம்பினேன் என் கண்கள் உயர பார்க்கிறதுனால் பூத்து போயின கத்தாவே ஒடுங்கி போகிறேன் என் காரியத்தை மேற்போட்டு கொள்ளும் என்றேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்தில் தீர்க்க தரிசியாக இருந்தது ஏசாயா எனவே அவர் புத்தகத்திலும் அதை எழுதி வைத்திருக்கிறார் ராஜாக்களின் புத்தகத்திலும் அது இடம்பெற்றிருக்கிறது எஸ்ஐக்கியா ராஜா பற்றி நமக்கு தெரியும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்த புலம்பல் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த புலம்பலுக்கு காரணம் என்னென்னா கர்த்தர் சொன்ன ஒரு தீர்ப்பு எஸ்ஐக்கியா உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து அதுக்கு முந்தின அதிகாரங்கள் நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐக்கியா அந்த நாட்டிலே என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவன் என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் மிகச்சிறப்பாய் செய்திருக்கிறான் ஒரு குட் லீடர்ஷிப் ஒரு நல்ல லீடர் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா அவருக்கு அடுத்தபடியாக அங்கே நிச்சயமாக யார் இருக்கணும் செகண்ட் லெவல் லீடர்ஷிப் இருக்க வேண்டும் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட சிலர் அங்கே என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் எஸ்ஐக்கியா ராஜா எல்லாம் ரொம்ப அழகா பண்ணியாச்சு தன் வீட்டை விட தன்னுடைய தேசத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுத்தான் அதை பிரதானப்படுத்தினான் கத்துடைய ஆலயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தான் அதை பிரதானப்படுத்தினான் எல்லாம் செஞ்சான் கடைசியில் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து நீ பிழைப்பதில்லை அப்போதான் என்ன பண்ணான்னா சிவர்புரமாய் திரும்பி புலம்பினானாம் அவன் எவ்வளவு புலம்பினான் என்பதை அவன் அவனுடைய வார்த்தையில் வரல ஏசை அதை என்ன பண்ணுறாரு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இப்படி புலம்பினாவே சுவர்புரமாய் திரும்பி ஒரு புலம்பல் ஒருவேளை மனிதருடைய செவிக்கு எட்டாமல் மனிதர்களுக்கு தெரியாத விதமாய் உங்கள் புலம்பல் அமைந்திருக்கலாம் நான் இருவலாம் புலம்புகிறேன் ஆனால் ஒருவருக்கும் அது தெரியாது அண்ணாவுடைய வாழ்க்கையிலையும் புலம்பல் இருந்தது ஆனால் அதை அவள் சத்தத்தால் வெளிப்படுத்தவில்லை உதறுகள் மாத்திரம் 
அசைந்தது சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை சுபர்பரமாய் திரும்பி இசை காத்தனுடைய புலம்பலை வெளிப்படுத்தினான் அவன் புலம்பின் என்று சொல்கிறான் ஆனால் கர்த்தர் அந்த புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றினான் புலம்பலுக்கு பிரதான காரியம் என்ன யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நீதிமான் தானே அவன் ஒரு நீதிமான் தான் அந்த நீதிமான் நிச்சயமாகவே அப்ப ஆனா ரெடியா தான் இருக்கேன் என்ன பொறு பிரச்சனையும் இல்லை ஆண்டவர் கூப்பிட்டா போகலாமே என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவன் என்ன நினைக்கிறானா இவ்வளவு நேர்த்தியாய் சகலவற்றையும் நான் செய்த பிறகு எனக்கு பின் என் சிங்காசனத்தில் உட்கார ஒருத்தர் இருக்க வேண்டாமா அவனுடைய புலம்பலுக்கு தான் காரணம் ஆண்டு வரே நான் ஆலயத்தின் காரியத்தை சரியா செய்தனே அரண்மனையின் காரியங்களை நான் திட்டமாய் விசாரித்தனே ஆயினும் நான் இப்பொழுது போகும்போது என்னுடைய சிங்காசன வறுமையா இருக்குமே கர்த்தர் அந்த புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற பண்ணினார் மூன்று நாளில் அவனுக்கு எல்லாம் சுகமாயிருச்சு அப்படிதானே ஜஸ்ட் இன் த்ரீ டேஸ் கர்த்தர் தம்முடைய தீர்ப்பை திருத்தி எழுதுவார் என்று சொன்னால் அது வெகு சீக்கிரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் அல்லூயா எசைக்காவுக்கு அது வெளிப்பட்டுச்சு அது மாத்திரம் அல்ல அவனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு குமாரனையும் கொடுத்தார் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த பதினைந்து வருடத்தை கர்த்தர் கூட்டினாரே அந்த பதினைந்து வருடத்திற்குள்ள அவனுக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் அவன் மறிக்கும் போது இசைக்கா மறிக்கும் போது அவனுடைய குமாரனுக்கு பனிரெண்டு வயது எழுதப்பட்டுள்ளது நாம் பிரசங்கிக்காமல் விட்டால் அது நிறைவாயிருக்காது ஒன்று சாமில் முப்பதாம் அதிகாரத்திலே நான்காவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது தாவீதும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு தங்களில் பலன் இல்லாமல் போகும் மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள் அழுகிறதற்கு பலன் இல்லாமல் போகும் மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள் ஏன் அப்படின்னா சிக்லாகுக்கு தாவிது வரும்போது அவன் பார்த்த காரியம் என்னன்னா சாம்பலத்தான் பார்க்கிறான் சகலமும் சுட்டரிக்கப்பட்டிருந்தது கொள்ளையாடப்பட்டிருந்தது அவனுடையவர்கள் எல்லாரும் சிறையாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை அவன் இருந்திருந்தா நிச்சயம் அப்படி நடந்திருக்காது சில நேரம் நம்ம நினைக்கிறோம் இவங்க இருந்திருந்தா இப்படி நடந்திருக்காது அப்படிதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்டு போனவர்கள் எல்லாரும் சிறைப்பட்டு போனவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க தாவிதுடைய மனைவிகள் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் மட்டும் இருந்தால் நிச்சயமாக அப்படி ஆயிருக்காது தாவிதுடைய பிள்ளைங்க சொல்லியிருப்பாங்க எங்கள் அப்பா மட்டும் இருந்திருந்தால் இப்படி ஆயிருக்காது என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு புலம்பலின் அனுபவம் தாவிதும் அவனோடு இருந்த மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல சிறைப்பட்டு போனவர்களுக்கும் ஒரு புலம்பல் அழகா சொல்றான் சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே அந்த பாதை ஊடாய் அவன் நடக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது என்ன தெரியுமா இந்த அனுபவம் கடந்து போகும் இந்த புலம்பல் கடந்து போகும் அவன் ரெட்டை உடுத்தி கொண்டு ரெட்டை உடுத்தி கொண்டு ஏபோத்தை என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்று சொல்லி கேட்டு கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த ஆண்டவரே நான் அந்த தண்டை பின்தொடரட்டுமா நான் அதை திருப்பிக் கொள்ளுவேனோ எட்டாம் வசனத்திலே கத்தர் வாக்கு பண்ணினார் வாசிக்கலாமா ஒன்று சாமுவேல் முப்பது எட்டு தாவிது கத்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனோ என்று கேட்டான் அவர் அதை பின்தொடர் அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ள அதை நீ பிடித்து சகலவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வாய் அலலோயா பிரைசலான் தேவனிடத்திலிருந்து அந்த வார்த்தை வந்தபோது 
அந்த வார்த்தை ஒரு விடிய காலத்தின் வெளிச்சத்தை போல இருந்தது அவன் நம்பினா இந்த சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கி இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு ஒரு விடிய காலம் வருகிறது அதில் எனக்கு ஒரு கழிப்பு உண்டாயிருக்கும் அல்லா யுதாவின் வனாந்திரம் போய் பார்த்தா தெரியும் ஒரு ஏரியல் வியூலேயே அது ரொம்ப எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கு அந்த வனாந்திரத்தில் எங்கே போய் தேடுறது இப்போல்லாம் நமக்கு ஜிபிஎஸ்லாம் இருக்கு அப்படி இருந்துமே அங்கே இருக்கிற ஆள் நமக்கு லொக்கேஷன் அனுப்பணும் இல்லையா லொக்கேஷன் அனுப்பணும் அதை நம்ம கேட்குறோம் லொக்கேஷன் அனுப்புங்க கடத்தி கொண்டு போனுட்டு போய் கேட்க முடியுமா லொக்கேஷன் அனுப்புன்னு இல்லை ஆனால் அந்த வனாந்திரத்திலும் என்னை கேட்டு கொண்டுக்கிற சிலர் வேலைகளை தேடுறீங்க யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஹண்டிங் ஜாப் அது எப்படி இருக்குன்னா கடலில் போய் பெரிய கடலில் போய் ஏதோ ஒரு சின்ன பொருளை தேடுற மாதிரி இருக்கு சான்சஸ் ஆர் சோ லெஸ் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் படித்த படிப்புக்கு இதெல்லாம் வேலைலாம் கிடைக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு ஒனாந்திரத்தில் நான் தாவிதை நடத்தி அவன் சகலவற்றையும் திருப்பி கொண்டது போல ஒரு நிச்சயமான வார்த்தை ஒரு நம்பிக்கையான வார்த்தை உனக்கு நேராய் வருகிறது சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் ஆனால் விடியற் காலத்திலே கழிப்பு உண்டாகும் அல்ல லூவியா பிரைசலான் ஒனாந்திரமான இடம் தான் எப்படி போகிறதுன்னு கூட தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் ஒன்று சொல்லுவார் என்றால் அதை அவர் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை தாவிதுக்குள் இருந்தது அல்ல லூவியா ஏன்னா அது வரைக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நடந்திரு அவர் சொன்ன எல்லாவற்றையும் அவர் செய்திருக்கிறார் எனவே நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான் நான் பின்தொடருவேன் வேதம் சொல்லுகிறது பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பத்தொன்பது இருபது வாசிங்க ஒன்று சாமில் பத்தொன்பது இருபது அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் குமாரரிலும் குமார்த்திகளிலும் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பி கொண்டான் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பி கொண்டான் எல்லா ஆடு மாடுகளையும் தாவிது பிடித்து கொண்டான் ஆடு மாடுகளையும் தாவிது பிடித்து கொண்டான் பிடித்து கொண்டான் திருப்பி கொண்டான் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு பிடித்து கொண்டான் இழந்ததை திருப்பிக்கிட்டா ஆடு மாடுகள்லாம் அவங்க வேற எங்கெல்லாமோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரைடர்ஸ் அவங்க எங்கெல்லாம் போய் என்னெல்லாம் ரைடு பண்ணாங்களோ அவளத்தையும் என்ன பண்ணுறான் தாவிது பிடித்து கொண்டான் அப்போ என்ன போட்டிருக்காங்க அவைகளை தங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்கு முன்னாலே ஓட்டி முன்னாலே ஓட்டி ஹலோ லூயா ப்ரைஸ்லான் அமீன் பகுதியில் பார்த்து சொல்லுங்க இந்த மாதத்தில் ஆண்டு வச்சு இருக்க காரியங்கள் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் ஆசீர்வாத காட்சி பொருளாய் மாறுகிறது தனியாக வித்தியாசப்படுத்தி ஏ அதை பூரா என்ன பண்ணுங்க நம்ம கூட்டத்தோட சேர்த்து விட்டுறாதீங்கப்பா அது பூரா என்ன பண்ணுங்க முன்னாடி தனியாக போட்டோம் போயிட்டு என்ன பண்ணாங்களா என்ன சொன்னாங்களா இது தாவிதின் கொள்ளை என்றார் இது தாவிதின் கொள்ளை அலலூயா அங்கே உங்கள் பேரை போட்டுக்கோங்க இது உங்கள் பேர் ஸ்ரைனின் கொள்ளை அப்படிமா உங்கள் பேரை சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்ல லூயா ப்ரைஸ் எல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஐ மீன் புலம்பல் இருந்தது உண்மைதான் சகலமும் அங்கே அதாவது சாம்பலாய் போனது உண்மைதான் ஆனால் எங்கள் தேவன் சாம்பலுக்கும் சிங்காரத்தை கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ப்ரைஸ் எல்லாம் கிதியோன் அவன் காலத்தில் இழந்ததுன்னு எடுத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் போட்டிருக்குன்னா ஆகாரம் அதுக்கப்புறம் ஆடு மாடு அதுக்கப்புறம் என்னது கழுத காலில் செய்தியில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிதானே ஆனால் திருப்பி கொண்டது திருப்பி கொண்டது நல்லா இருக்குது தெரியுமா ஆடு மாடும் இருக்குது கழுதி இருக்குது இதெல்லாம் போதாதுன்னு ஒட்டகங்களும் அப்படிதானே அவங்க ஒட்டகங்கள் எப்படி இருந்துச்சான் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல் ஏராளமாக இருந்தது ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் அப்போ இந்த மாதத்திலே கர்ச்சர் நம்முடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றும் போது நாம் இழந்ததை திருப்பிக் கொள்வதோடு கூட நாம் சிலவற்றை பிடித்து கொள்ளுகிறோம் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் சில நன்மைகள் சில ஆசிர்வாதங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பிடித்து கொள்கிறோம் யோசபாத்துடைய வாழ்க்கையை வாசிச்சு பாருங்க ரெண்டு நாளாக இருபதாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு அதில் என்ன ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னா ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறார் யூ வில் ஃபேஸ் 
your enemy but you will not fight them நீ அவங்கள பாப்ப ஆனா அவங்களோட நீ என்ன செய்ய மாட்ட யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் எங்க இருந்து வந்திருக்கிறான் அக்கறை சீமையில் இருந்து வெளிநாட்டில இருந்து வந்திருக்கான் கடலை தாண்டி இருக்கிற இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணிருக்கான் வந்திருக்கிறான் பெரிய செட்டப்பா வந்திருக்கிறான் ஆனா வந்தவன் என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா கர்த்தர் யுத்தம் செய்தபடினாலே அவர்கள் எரிந்து போட்ட பொருட்களை எல்லாம் மூன்று நாட்கள் என்ன பண்ணாங்களா போய் எடுத்தாங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டோர் நினைச்சிருக்கிற யோசனை பார்த்து கொஞ்சம் ஃபாரின் காரியங்கள்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஃபாரின் ட்ரெஸ்ஸு கொடுப்போம் அது கொடுப்போம் இது கொடுப்போம் எல்லாம் பிளான் பண்ணி அங்கேருந்து அவங்கள வரவழைச்சிருக்கிறார் வரவழைத்தார்னே போட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டா போயிட்டா லெலுவியா நீ திருப்பி கொள்வதோடு சிலவற்றை நீ பிடித்து கொள்வாய் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் கவலைப்படாதே அமீன் நீ இழந்தவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அத்தனையும் அப்படிதான் போட்டிருக்கு ஒன்றும் குறைவுபடாமல் தாவிது சகலவற்றையும் திருப்பிக் கொண்டு திருப்பிக் கொண்டது மட்டும் அல்ல அவன் இவைகளையெல்லாம் பிடித்து கொண்டான் அவைகளை முன்பதாக நடக்க பண்ணி சத்தம் போட்டு சொல்றாங்க இது தாவிதின் கொள்ளை ஹலலூயா பிரைசலான் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா அவனுடைய சிநேகிதர்களுக்கெல்லாம் அவன் ஆசீர்வாத பங்குகளை அனுப்பினான் பிரைசலான் உங்ககிட்ட எதுவுமே அதாவது உங்ககிட்ட குறைவா இருக்கிறத போய் எல்லாருக்கும் அனுப்ப முடியுமா உங்ககிட்ட எது சம்பூர்ணமா இருக்கும் எது நிறைவா இருக்கும் அதுதான் அனுப்ப முடியும் அப்ப இந்த மாதத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் நீங்கள் இழந்தவைகளை திருப்பிக் கொலை செய்வார் அப்படி செய்யும் போது அது எவ்வளவு திரட்சியா இருக்கும்னா நீங்கள் உங்களை நேசிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் பங்குகளை அனுப்பலாம் அல்ல லூயா பிரைசலான் நம்புறீங்களா பார்த்தா அப்படி தெரியல ஏதெல்லாம் நடக்குமா யோபுடைய சிறையிருப்பு ஆண்டு ஒரு திருப்பும் பொழுது யோபு வந்தானா அதாவது சிறையிருப்பு திருப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டார் எல்லாம் வருவாங்க பானு அவனை விட்டு போனவங்க எல்லாரும் அவனை தேடி வரும்போது என்ன பண்ணாங்களா ஒரு தங்க காசை கொண்டு வந்தாங்களா அல்ல லூயா பிரைஸ்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களா அதை விட தாவிதோடது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ரெண்டு பேருமே திருப்பி கொண்டாங்க அவன் எல்லாத்தையுமே இழந்ததெல்லாம் திரும்ப பெற்று கொண்டான்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு அவனுடைய முன்னிலைமை பார்க்கணும் பின்னிலைமை ஆசீர்வாதம் இருந்தது ஆனால் யோபுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க தாவிது கொடுத்து அனுப்பிச்சார் ப்ரைஸ் எல்லாம் மெயின் இது நல்லா இருக்கு இல்லையா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு யோபு மாதிரி வேணுமா தாவிது மாதிரி வேணுமா எதையும் செய்ய அவர் துணிந்தவர் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் எல்லாம் மெயின் நான் நினைக்கிறேன் வாங்குவதை பார்க்கலும் கொடுப்பதே மேலானது அல்ல லூயா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடி டைரி எடுத்து பார்த்துருக்கேன் அந்த ஆவிது பழைய டைரியெலாம் எடுத்து பார்த்து யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாரு சில ஆள்லாம் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் காணவே காண இங்கே போன எங்கே போனான்னு தெரில அவனெல்லாம் தேடி கண்டுபிடி எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சு அவையே வீட்டுக்கு என்ன வருது ஒரு ஆசீர்வாத பங்கு ஒரு பார்சல் அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன எழுதியிருக்குன்னா தாவிதுடைய தாவிதுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த கர்த்தருடைய கொள்ளையிலே உங்களுக்கு உண்டான பங்கு அல்ல லூயா ப்ரைசலாட் உங்கள் உறவினர்கள் உங்கள் சித்தப்பாவுக்கு உங்கள் பெரிய பாவுக்கு அந்த ஒன்று விட்ட சித்தப்பாவுக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு விட்ட சித்தப்பாவுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அட்ரஸை போட்டு பங்கு அனுப்பும்படி கர்த்தர் செய்வார் அல்ல லோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஐ மீன் நான் சாதாரணமாக சொன்னாலும் நான் அதை உணர்கிறேன் பிரைஸ் எல்லாம் என்னுடைய ஆவியிலிருந்து அது புறப்படுகிறது எனவே நிச்சயமாக தேவன் என் நாட்களில் அப்படி செய்வார் லெலுவியா பிரைஸ் எல்லாம் இது பிரசங்கம் பண்ணும்போது நான் என்ன உணர்ந்தேன் அப்படின்னா தெர் ஆர் பீப்புள் வாட்சிங் மீ நீங்கள் இடம் தேடி அழுதுருக்கீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சூழ்நிலை உங்களை ரொம்ப துயரப்படுத்துறதுனால வீட்டில் அழுதுட்டா யாராவது பார்த்துருவாங்கன்னு சொல்லி இடம் தேடி அழுதுருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்கிறார் உன்னை ஒரு அடையாள சின்னமாக நான் மாற்றுவேன் உன்னை நான் ஆசிர்வதிக்கும் போது நீ ஒரு அடையாள சின்னமாக இருப்பாய் விசுவாசிக்கிறீங்களா புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணுகிற ஒரு தேவன் கண்களை மூடி நம்ம சோமெல்லாம் கர்த்தரை குறித்து நான் ஏழு காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் அவைகளையும் தியானியுங்கள் அவைகள் அல்லாமல் புலம்பல் யாக்கோபின் புலம்பல் 
இசைக்கியாவின் புலம்பல் தாவிதின் புலம்பல் இந்த புலம்பலை எல்லாம் ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றினார் தாவிதுடைய இரட்டை ஆண்டவர் களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் இடை கட்டினார் அவன் நடந்து வருகிறான் வெற்றி நடை போட்டு வருகிறான் அவனுக்கு முன்பதாக தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாத பாகம் திரட்சியான நன்மை ஒரு அடையாளமாக அவனுக்கு முன்பதாக கடந்து செல்கிறது அறிவித்து சொல்கிறார்கள் இது தாவிதின் கொள்ளை சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே கழிப்பு உண்டாகும் பரலோகத்தின் தேவனே புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் மாறப்பண்ணும் கர்த்தர் நீர் இந்த புதிய மாதத்திற்குள்ளே எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீரப்பா அன்றுபுரே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுடைய பிரசனத்தை புதிய விதத்திலே அனுபவிக்கும் நாட்களாய் நிமிடங்களாய் காணப்படட்டும் பா உமது அன்பை குறித்த இன்னும் ஆழமான வெளிப்பாடுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் அவையானவரே அவையானவரே பா தூரமாய் குமாரனை குறித்த வெளிப்பாடு இல்லாமல் புலம்பல் தவிப்பு என்பவைகளை பார்த்து கொண்டு காணப்படுகிறவர்களை கூட்டி சேர்க்கும்படி வார்த்தைகளையும் வண்டிகளையும் அனுப்புகிறீர் வார்த்தைகளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னும் இந்த வாகனமும் எங்களுக்கு தெளிவை கொடுத்து எங்களை உயிர்ப்பித்து குமாரிடம் மட்டும் எங்களை கொண்டு சேர்க்கிறதா இருக்கிறது குமாரனுக்குள் இருக்கும் ஜீவனின் பரிபூரணம் அன்று யாக்கோபை பேச வைத்தது மரணம் வந்தாலும் பரவாயில்லை துணிச்சலான வார்த்தைகள் அன்றுவரே என் குமாரன் உயிரோடு இருக்கிறானே அது போதும் என்று சொல்லி புறப்பட்டானே அதுபோல என் நாட்களிலே குமாரனை குறித்த வெளிப்பாடுகளை அதிகமாக எங்களுக்கு தாங்க குமாரன் அண்டவர் எங்கு இருக்கிறாரோ அங்கே நாங்களும் இருக்கும்படி காணானை காலி செய்தானே யாக்கோபு அதுபோல ஆண்டவரே உங்க பிரசனம் எங்கு இருக்குமோ உங்க மகிமை எங்கு இருக்குமோ அங்கேயே நாங்கள் குடியிருக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அன்றவரே வார நாட்களிலே உண்மை நாங்கள் முதன்மைப்படுத்தவும் பிரதானப்படுத்தவும் உண்மை கனப்படுத்தவும் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மை கனப்படுத்த எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த மாதம் முழுவதிலும் கண்மணி போல காத்துக்கொள்ளும் அன்றவரே புரையாணங்களை வாய்க்க பண்ணும் காரிய சித்தி உள்ளவர்களை எங்களை மாற்றுங்க நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்பதை நாங்களும் அன்றவரங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களும் கண்டுகொள்ளும்படி செய்யும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறோம் பற்பல தேசங்களிலிருந்து இணைந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் சபையில் வந்து அமர்ந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் கத்தர் மகிமைப்படுவீராக மகிமைப்படுவீராக மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினாலே நாங்கள் இடை கட்டப்பட்டிருக்கிறபடினால் எங்களால் அமர்ந்திருக்க முடியாது அமர்ந்திராமல் ஆர்ப்பரிக்கும் அடிக்கு உங்களுடைய துதியை சொல்லி வரும் அடிக்கு உங்களுடைய உண்மையை கொண்டாடும் அடிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரங்களை தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே நாமே